안녕하세요. 여러분의 포르투 여행에 도움이 될 아주아주 아주 간단한 딱 쓸만큼만의 포르투갈어를 알려드릴게요. 목적지 없이 여기저기 걸어다니다가 작은 식당에 찾아갔을 때 포르투갈어로 인사를 하시면 더 환영받을 수 있을 거라 생각해요. 간단한 인사만 하더라도 현지에서 쓰는 언어로 소통할 수 있으면 우리 여행의 재미도 더 배가 되겠죠? 포르투갈은 포르투갈어를 쓰는 영어가 모국어가 아닌 나라지만 관광지에서 영어로 소통하는 데에는 큰 어려움은 없어요. 하지만 한국이라고 생각을 해보면 외국인이 다짜고짜 나한테 와서 영어로 뭔가를 물어보고 말하고 있으면 좀 당황스럽고 그렇잖아요. 어색한 발음이더라도 최소한 안녕하세요 라는 말을 먼저 들으면 조금 더 마음이 가고 무슨 말을 하는지 더잘 듣게 되더라고요. 그래서 오늘 알려드리는 간단한 표현들 써먹으면서 포르투갈 여행의 재미를 배로 느끼셨으면 해요. 처음 만났을 때 안녕하세요, 올라, 안녕하세요는 올라 라고 합니다. 포르투갈어에는 오전, 오후, 저녁 이렇게 시간별로 인사를 다르게 하는데 아침부터 오후 1시까지, 늦어도 오후 1시까지는 봉디야, 봉디야 라고 합니다. 한국에서 종종 따봉이라는 말 많이 들었었는데 그게 여기서 온 표현이고 따봉, 좋다 이런 말이에요. 봉 자체가 좋다 라는 뜻을 가지고 있고 니야, 아침, 날짜 셀때 며칠, 며칠 이렇게 쓰기도 해요. 오후에는 해지기 전까지 무아따르드, 무아따르드, 무아가 봉처럼 좋다는 뜻이고 따르드, 오후, 늦은, 늦게 이렇게 표현을 해요. 저녁이나 밤에 해가 지고 난 후의 인사는 보아노이트, 보아노이트, 노이트가 밤이라는 말이에요. 그리고 아는 사이가 아니더라도 영어에서 how are you? 라고 묻잖아요. 잘 지냈었는지 묻는 인사는 뚜두뱅? 그럼 뚜두뱅이라고 물어봤을 때는 뚜두뱅? 이라고 말씀하셔도 되고 음, 너는? 이렇게 물어볼 때 이투? 뚜두뱅? 이투? 라고 대답하시면 돼요. 헤어질 때 잘가? 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 라고 말씀을 하실 때는 아디오슈 아디오시 또는 샤오 샤오 라고 말씀을 합니다. 아디오시는 조금 더 격식이 있는 표현이고 샤오는 조금 더 친근한 표현 정도라고 할수 있는데 둘다 사용하셔도 돼요. 큰 차이가 없기 때문에 아디오시 샤오 둘다 쓰셔도 되고 샤오 샤오 이렇게 하기도 해요. 그리고 다음에 또 봐요. 다음에 또 올게요. 이라는 표현도 많이 쓰잖아요. 근데 포르투갈어에는 다음에 보기까지 걸리는 시간에 따라서 쓰는 표현이 조금씩 달라요. 보통 자주 쓰는 말 친근한 표현으로 아떼자, 떼자 라고 말을 하기도 하고 아떼로우구 이것도 곧 보자, 또 보자 이런 말로 쓰이고 내일이나 며칠 있다 보자 그렇게 말을 할 때는 아떼 아마냐 아떼 아마냐 아떼 아마냐 다음 시간에 보자 같은 정기적으로 만나는 상황이 있을 때 다음번에 보자 라는 말은 아떼 아 프록시마 아떼 아 프록시마 아떼 아 프록시마 라고 말을 하고요 조금 더 시간이 걸릴 때 나중에 보자 이런 말을 할 때는 아떼 마이시 아떼 마이시 따르 아떼 마이시 아떼 마이시 따르 라고 말을 해요 뭔가 잠시 제가 여기를 떠날 때 아떼마이시, 아떼마이시 따르 이렇게 말을 할수 있습니다. 다음에 또 보자 이런 말 말고 좋은 하루 되세요 라는 표현도 자주 쓰죠? 좋은 하루 되세요는 땡, 웅, 봉, 디아 땡, 웅, 봉, 디아 라고 말씀하시면 됩니다. 영어로 have a good day 이렇게 말씀하시잖아요. 여기서는 땡, 웅, 봉, 디아 땡, 웅, 봉, 디아 라고 말씀해 주시면 됩니다. 그리고 이렇게 포르투갈어를 했을 때 분명히 누군가는 너 어디서 왔어? 포르투갈어 할줄 알아? 이렇게 물어보겠죠? 그때 나는 한국 사람입니다 라고 하실 때는 이유 소 코레아노 라고 하시면 돼요. 이유 소 코레아노 저는 포르투갈어 못해요. 영어 하시나요? 라고 물어볼 때는 Now follow Portuguese Now follow Portuguese 저는 포르투갈어 못해요. 영어 하시나요? Follow English Fala English. 
영어 하시나요? 이렇게 물어보시면 됩니다. 여기까지 이렇게 처음 만났을 때쓸수 있는 표현들 알려드렸고요. 다음으로 매너 있는 대화를 만들어주는 간단한 표현들 알려드리겠습니다. 여행하다 보면 가장 쓸 일이 많을 것 같기도 한데 이것 좀 부탁드립니다. 부탁합니다. 이것 좀 주세요. For favor. Fash favor. 이렇게 두 가지 표현이 있고요. 쉬운 표현으로 말씀하시면 됩니다. 예를 들어서 커피 한잔 주세요. Un café for favor. 이렇게 말씀을 하시면 됩니다. 그리고 감사합니다 라는 표현도 자주 쓰겠죠? Obrigado, obrigada. 포르투갈어에는 여성형, 남성형 단어들을 구분하기 때문에 단어의 끝에 O가 오거나 A가 오는 패턴이 있어요. 제가 남자라면 은 Obrigado, 여자라면 Obrigada 이렇게 말씀을 하시면 됩니다. 그리고 천만해요 라는 표현 d e nada 라고 말씀을 하면 되는데 nada 라는 말이 아무것도 아니다, nothing 이라는 말이거든요. 그래서 별거 아니야, 천만해요 라는 표현으로 d e nada 혹은 나다 이렇게 표현을 합니다. 죄송합니다. 디슈쿠 디슈쿠 죄송합니다는 디슈쿠 이렇게 발음하시면 됩니다. 다음 실례합니다. 콩리센사 콩리센사 이건 길을 다니다가 내가 먼저 지나가야 할때 콩리센사 이렇게 말씀을 하셔도 되고요. 주문할 때저 잠시만요 이렇게 할 때도 콩리센사 이렇게 말씀을 하기도 합니다. 네, 아니오로 대답하기 싱, 네 라고 말할 때는 싱 이라고 하시면 됩니다. 아니오는 now, now 이렇게 말씀해 주시면 됩니다. 존칭을 써야 할때 영어에서 sir, madam 이렇게 나이가 많은 사람들에게도 쓰거나 존칭을 써야 할 때는 포르투갈어로 senor, senora 이렇게 말씀을 해주시면 되고요. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가웠다. 라고 말씀하실 때 브라젤, 무트 브라젤 만나서 반갑습니다. 만나서 반가웠습니다. 라는 표현이 됩니다. 세 번째, 식당이나 카페에서 많이 사용하실 단어 몇 가지 더 알려드릴게요. 커피, 카페 보통 카페라고 하면 은 에스페레소를 뜻하거든요. 여기 포르투에서는 카페라고 하지만 리스본에서는 비가, 비가 라고 합니다. 그리고 아메리카노 많이 드시잖아요. 포르투갈어로는 아바타나두, 아바타나두. 물론 아메리카노라고 해도 알아들으시지만 아바타나두. 이렇게 포르투갈어에도 있습니다. 물, 아구아, 와인, 비뇨. 비뇨. 여기 보면 H를 발음하지 않는데 단어가 H로 시작하는 경우를 제외하고는 발음하지 않아요. 그래서 비뇨라고 발음을 해주시면 됩니다. 맥주, 세르베자, 세르베자. 그리고 생맥주랑 그냥 맥주랑 또 다르게 부르는데 생맥주는 사이즈 따라서 또 이름을 다르게 불러요. 피누, 카네카, 지라파. 이렇게 다르게 부르는데 병맥주로 그냥 드실 때는 사그레스나 슈퍼버처럼 맥주 회사 이름을 말씀하시면 되고요. 왜 한국에서도 테라 한 병이요 이렇게 말하잖아요. 그렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 건배는 사우드라고 말씀을 하시면 되고요. 그리고 음식을 다 먹고 나서 음식이 맛있었다, 너무 좋았다 라고 말할 때 음식에 맛있다 라고 하실 때는 구스토소 구스토소 라고 말씀을 하시면 되고요. 좋았다 라고 하실 때는 구스토무이투 구스토무이투 라고 하시면 됩니다. 계산하실 때 영수증은 아콘타 라고 하거든요. 아콘타 아콘타 포르파보 라고 하시면 영수증 주세요 라는 말이 됩니다. 얼마예요 라고 물으실 때는 콘투에 콘투 쿠시타 둘 중에 하나를 쓰시면 됩니다. 신용카드는 크레딧투 추가적으로 발음 팁을 알려드리자면 끝에 오는 오는 오가 아닌 주로 우로 발음을 해요. 예를 들어서 포르투 
포르투도 끝에 오가 오기 때문에 포르토가 아닌 포르투로 발음을 하고 있습니다. S는 이렇게 영어보다 조금 길게 발음을 해요. 예를 들어서 리스보아 리스보아 리스본도 리스보아가 아니라 리스보아 약간 길게 발음을 하고 있어요. 그리고 R은 영어보다 조금 더 많이 굴려요. 조금 발음하기가 어려울 수도 있는데 에 이렇게 하시거나 R, R 이렇게 굴리는 발음을 해주시면 됩니다. 그리고 물결 기호가 있을 때는 비모음이라서 콧소리를 내는 발음을 해주시면 되고 단어가 H로 시작하는 경우가 아니라면 은 단어 안에 있는 H는 발음하지 않습니다. 이렇게 추가적으로 팁까지 알려드렸고 여기까지 포르투갈 여행에서 딱 쓸만큼만의 포르투갈어를 알려드렸어요. 시청해주셔서 너무너무 감사드리고요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 꼭 부탁드립니다. 앞으로도 기본적인 포르투갈어 영상을 올리려고 해요. 구독해주시면 앞으로의 포르투 여행 정보, 포르투갈어 영상까지 바로바로 바로 보실 수 있습니다. 감사합니다.